君の考えもわかるがしかし高等向けに趣味品ではないか織田信長が宣教師を保護し彼らがもたらした南蛮文化を巧みに吸収したのは研究者も認めていますそしてあらゆる神も仏も信じなかったと言われる信長がなぜか聖書の内容にだけは耳を傾けたんですそこまではよしとしようかしかしやなあの信長がや聖書のどの部分に耳を傾けたかは誰にもわからへん自ら第六天魔王と名乗った彼がキリストの奇跡やデウスに関心を示したと思いますかもし興味を持ったとすれば悪魔か聖獣ケルビンどこが飛躍やというや信長は単に剣戦を誇示するために南蛮文化を取り入れ見せびらかしたにすぎ彼が聖書を理解したとは到底思えへんのや私はただ信長という人間がああ分かった分かったまた君は信長に惚れてるようやな池田君見たまえ教授ありましたよそうかこれで信長が安土城から遠ざけるように反対岸のこの白ひげに沈めたものが何やったのか明らかになる私はおそらく近況時代に信長が開いた進学校セミナリオで使われていた何かが眠ってると思いますよっしゃ引っ張ってくれストップゆっくり下ろすんややりましたねビデオ回せもう回してるわなんやノイズが入るなおいおいちゃんと撮ってくれよ<笑>これや確かに織田のかもや<笑>佐久間教授約束の跡金だ渡してもらおうか君かああええやろう教授どういうことですかまさか黙りたまえこれは前々から約束してたことなんや貴重な資料を売り渡すんですか君が口出しすることやないそんなひどいことえ話したまえ確かに受け取ったぜうん何だてめえはそれを愛していただこうそれは渡せねえ<笑><笑>この御かずち<笑>素直に渡せば死なずに済んだものを身のほど知らずがおわっエラの面覚えておくぜ名の大王の特典雷林破降逃げたつもりだまたしたな送っておあの女この屏風に何かがある<笑>あれは
まさか何としたことだお兄様にもお見えになったはずです魔王のよみがえる姿もバカなではあの男がよみがえるというのかはいまことか星はそれを示しておりますあの第六天魔王織田信長が。ねえクジャ食ったらいいんだよどうして急に鎮魂祭なんかやったって何の役に立つ無駄だってなぜわかるのいちいちうるさいなよく考えてみろよ最大のぶってきである信長のためにわけも教えられず祈祷するだなんて
わかりました本当ありがとうございます筑闇様ただし敵は比叡山本能寺は愚かかつてこの荒野さえも怪人に来そうとした男ですくれぐれも気をつけてくださいよいか琵琶湖の安土城跡に行きご林坊が守る墓より十字架を持てその十字架こそが本能寺で信長を倒した炎の剣信長は安土城をよみがえらせようとしている炎の剣で信長を倒し奴の目的を阻止せよこれは我が父浦子やザスの命と知れはっはい織田信長天使が6人炎の剣をいただきに参上小坂新本場更にイラサーが本場更にイラサーがご林坊劣化人我らご林坊としての老関か偉大なる父である神ご自身がたくさんの星を作り天空の真ん中に天竺をかけ高いところに柱を立て大きな火でそれをお測りになるだろうそれを見ることは人間たちにとって大きな恐れとなるその日の火花は災いを行う悪しき人々の群れを滅ぼすであろう呪われた聖書守備屋の託せんか一旦は人々が神をなだめる時期が来るしかし彼らには勝てることのない苦痛をとどめることはできないそんなバカな長様の敵はおらぬわ。あの騒ぎでお話できなかったので私にクジャクは忙しいんだからダメよこらアシュラ何よ急いでるって言ったじゃの私は池田初子と申します織田信長のことでわかりました鬼丸がええー、それで警察に行ったんですがそうでしたかですから考古学的に貴重な資料をあの鬼丸とかいう人から取り戻していただきたいんですクジャクさんならできるとお聞きしてお願いしますクジャクさんあれは誰もいない遅かったかひどい本当だ誰だいやすみません驚かすつもりはなかったのですが私が来た時にはもうこの状態だったもので壊れ方が気になって調べていたら石が崩れてしまっていやーしかしせっかくの貴重な資料が台無しですねこれじゃなんだお化けだと思ったのに学者さんですかひどいな私はこうと言います留学生で織田信長について研究していまして信長僕たちも信長に興味がありまして僕はクジャクこちらが初子さんこいつはアシュラって言いますなんでこい
ちなのクジャクニアシュラかそうですか奇遇ですねあなたはここに何があったかご存知だったのですかはい宣教師オルガンティーノが作ったセミナリオはご存知でしょそこで使われていた十字架の一つが確かここにあったはずですが何者かに持ち去られた後でしたそれだけではありません確か昨日琵琶湖の白ひげの信長にまつわる発掘現場でも奇怪な事件が起こっているのです実は私その場に居合わせたんです本当ですかええあでしたらその時発掘された箱の中にえっ、ー、とあこれだこれが入っていませんでしたかええ確かにこれが入っていましたでもどうしてこれをそんなことよりその箱はどうなったのですか一つは鬼丸という人がそしてもう一つは第六天魔王の使者とか名乗る宣教師の格好をした人たちがだとしたら一つはまだ無事なのですねもしあの二つが揃うと大変なことになってしまいますそれは一体どういうことですかこの箱の中に入っていたものは安土城が描かれた一枚の屏風絵なのですが信長が生前この絵を二枚に切り琵琶湖に沈め妙なことを言い残したと言われていますそれはその2枚に分かれた屏風絵がまた1枚の絵になった時信長は第六天魔王となりこの世に伝承し再びこの世界を乱世に変えるとしかしそれは少し違いますというと何か実は昨日高野山で信長の鎮魂祭中に信長は転生してしまったのです本当ですかクジャクさんじゃあ一体信長はこの安土城を蘇らせるつもりだと日光様が言っていました安土城確かにわざわざ石垣を積み上げて隠す謎はまるで城の焼け跡を現代まで残すのが目的だったようなしかしなぜ安土城もしかしたら自らを魔王と自称した信長は聖書の中の神が刺激したという聖獣ケルビもケルビもだとしたら取り返しのつかないことになるハスコさん、鬼丸はどこへ行くと言っていましたかこれは一刻を争うことなんです思い出してくださいえっとどこですか確か念のためだあんたは高野山へ行き裏高野の対話しクジャクという男を訪ねる裏高野のクジャクそうだおせっかいなやつだそれに美人に弱いだから力を貸してくれるよあんたからなあなたがこれからどこへこれをどうするつもりですか本能寺へ持って行ってこれを結界の間に入れ奴を待つそうか本能寺地下の結界の間あそこか本能寺結界の間僕たちはこれで私も行きます私もだ本能寺とは偶然とはいえ面白い場所に隠したものだ現在の本能寺は京都市内のビル街にあるんですねえ見かけは平凡ですがあそこには結界の張られた部屋があるんですよそうでしたのはい何をベタベタしちゃってさもうこうさん早く行こう、えー、さあさあ早く早くああはいな何者だどうかしましたかえ、い,いえこっちこっちここは商店街あそこここが本能寺よ早く入ろうん、待ちなさい誰かもそこから離れるんだうわっ<笑>あれは確か対局
ぶといなだがこれならどうだ光景悪い期待法あの技は中国先導の使徒皇帝の流れを組むものあなたはやはり指揮か鬼丸がなぜ樹金堂の鬼丸さんですね私を試したというわけですかそうだ察しがいいじゃねえか何者だてめえは私は新鮮皇帝になり代わり邪法の同志を始末していく経山船道の同志高海保つまりあなたたちと同じですよじゃああなたも信長を倒しに来ましたクジャクいつまで抱いてんのよ<笑>気を失ってるんだ仕方ないだろ<笑>そうかそういうことかだがあの絵を奴はどうするつもりだとにかくその絵を見せてください話はその後で<笑>これは安土城の城下町気がつきましたねここは結界の間ですだからもう心配はありませんこの気配も奴らだ間違いねえクジャクここは頼んだ俺は奴をぶっ殺す俺も行くコウさん両部へと二人はわかりましたここは私が変な気起こすんじゃねえぜ頼みますよコウさん<笑>今度は逃がしはせん囲まれちまったら神乱剣そばかに古くから伝わるシビト帰りの邪法見ろ信長が復活する前に何者かがまさかあいつがこうだこんなことのできるやつはあの野郎しかいねえ初子さんと柱が危ない中からロックされてるぜこの部屋は霊体バリアが張られているどんな術を使っても開かないじゃあどうするここを開けろこう開けねえか何が聞こえる何だ偉大なる父である神ご自身はたくさんの星を作り天空の真ん中に天空を高いところに柱を張ってこれは,これは呪われた聖書シュビアンの託戦だ皆恐れとなる一旦は人々が神をなだめる時期が来ておりしかし彼らには立てることのない苦痛をとどめることはできるやめろ村田じゃあどうする俺に任せろ滅びゆくソドムとゴモラを振り返り砂と化した愚かな女のようどうする気だ下またするなオンソワハンバシュダサラバタラマソワハンバシュドカンオンハンドボドハンバヤソワカオンバサラドハンバヤソワカはぁっノレクジャクやれうわっどうつきまだ鬼丸耐えてろうわっうわっうわっクジャクおぉどうやら敵がドアの外に来たらしい二人とも下がっていなさい
何それ指南者の一種ですよ常に正確に敵の居所を示す初子さん私がそんな何かの間違いでしょ信じたくないが指南者は常に正しい私は違います本当ですやはり君は扉が開いた鬼鬼丸分かってる結界か<笑>その十字架を渡しなさい何するのよこう助けてクジャクさんハツコさんから離れろてめえ違う誤解だ離せアシュラさんやめあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあ何のことか知らんが今こんなことをしている時ではない黙れ言っても分からんやつには体に分からすしかないな聞いたふうな口を抜かすんじゃねえまだとぼける気かてめえはよちょっと型のバカどもがおおにまるおんまびらうんけんそばかはあちゃんあとで後悔するぞ騙されるかそれはまさか初子さん<笑>今頃気づいても後の祭りそんなひどい娘の姿に惑わされて己の未熟さを呪うがいいそいつから離れよアシュラ何者二度もの名は森蘭丸信長様に仕えし者初子さん両部へとアシュラはこのランマルがもらい受けるはっお手におさせねえぜなんだてめえは織田信長様に追わせられる二つの絵が一つになりこの屏風絵が我が手に返るなんだとこの絵に描かれし安土の城が再び琵琶湖に現れこの世を乱世に変える誠の恐怖を生み出すであろうそんなことはこの樹金堂の鬼丸様がさせはしねえ今ここで地獄に送り返してやるぜその絵はメイドの土産にでもするんだな天の御柱地の御柱来臨死後救急運女律令天地玄妙行進変通力樹金堂起草派ランマル火を放て本能寺者ともこの下郎どもを焼き尽くせよいなんだと死ね下郎おお過去の忌まわしき記憶とともにこの世のすべてを焼き払ってくれるわ<笑>
出てくるぞタンカーで早く大丈夫ですかええ構わんでくださいしかしやけどいいから消火作業信長は安土城へ向かいましたすまねえな二枚目今さら謝ってもらっても手遅れですよ安土城は復活したんですかええ行かなくちゃもう一人や二人の力ではどうにもなりませんよ私は高家本家に応援を頼みますクジャクさんもすぐに裏高野に応援を今すぐに行かないとアシュラとハツコさんが危ない所詮魔界に見落とした女と魔界の血を引く女だいやもう縁でしょうそれじゃあアシュラやハツコさんを見殺しにしろというのですか何を今さら勝手なことをあなたたちが私の話をあの時に聞いていればまだ二人を助けることはできたはずですだからこそ行かなきゃ<笑>あなたたちとはこれ以上付き合いきれません私は高家と合流して安土城を叩きます僕は二人を助けに行く俺にはあの二人や安土城はどうでもいい俺の顔に泥を塗った八天使と信長は許せねえ無駄死にしたければ勝手にするがいい甲さん魔を退治することが僧侶の仕事じゃない救うことこそが僧への道だと僕は思います若いな、クジャクさんは。もっと現実を見ないと本当に命を落としますよ。結託書悪い野郎だぜ。大人なんだよ。行くぞ、クジャク。ケルビムよアシュラの血をたっぷりとなその炎のマシンの血がこの城に行き渡った時こそこの世を乱世に変える時明日の日の出にはケルビムがこの世に入れる待ち遠しいわ<笑><笑>何事じゃ大麻師が二人こちらへ向かっておりますうつけ者どもめがオルガンティーノよ聖獣ケルビムの目覚めの時まで何人たりとも忌まわしき仏法の修行者をここに近づけてはならぬよいなよい身のほど知らず<笑>出迎えてるぜうじゃうじゃとよああだけど相手にしてる時間がないあれを使う分かった行くぜ真意除学真音除解退職か来やがったぜクジャク俺が用があるのはこいつらだ君は先におおあなた方もここまでですね何を抜かしやがるその言葉そっくりそのままのしつけて返してやるぜくそったれどもがクジャグてめえまで俺をお食の気か何を言うんだあったら取ってといけこんなザクは俺一人で十分だ分かった死ぬなよ鬼丸てめえこそな貴様死気を俺が邪金同士鬼神鎧玉だ天地剣妙同心剣通力邪金同奇想派人をなめやがってよ口ほどにもねえぜクジャクのやつもうあんなところまで<笑>一体誰がこいつらをこれが城内かまるで生物の体の中のようだ
それより先はこのオルガンティーノが行かせはしないうわっ面白い天地玄妙天地変通力受金道起草派バカめこの死神の鎌の前では危機など無力よてめえの死神の鎌かこの鬼人の斧どっちが上か今見せてやるぜ望むところよ<笑>ここは<笑>な,なんだこれは臓器生きているのかこの城は今何かの卵かあどういうことだこれは成獣ケルビムの卵その声はハツコさん黙れ子供は信長様に仕えし発展した一人森乱丸クジャク命をもらい受けるやめるんだハツコさん何者あなたは助け出そうとした人に殺されようとしているんですよ世話のかかる人だどうしてそこくらい我が安土城の真の秘密発展史の最後の一人成獣ケルビンを復活させたら何をしても手遅れですおのれっこざかしいまねをくじゃくさん早く本当にこの人を助けたいのなら信長を倒すんです信長は天使閣のはずだ早くわかりましたコウさんハツコさんを頼みますわかってますよだから早くどけ君こそどかないと怪我をしますよその卵を返すわけにはいかないんだそんな剣でこの卵を傷つけられると思っているのかこの思考剣の真の力を見せてあげましょう思考剣連覇なんとこの化け物さえこの世に目覚めさせなければ信長の野望もこれまでですねたわけたことを身のほど知らずがよく見るがよい貴様はケルビムを怒らせただけだそして怒らせた貴様はケルビムの餌になるもはや身どもがケルビムを守る必要もないわ待てジガスカま,またこれはその減らず口ももはやこれまで俺としたことはす,すまねえクジャクなうまくさまんだインダラやそばかハツコさんまさかコウさんがキャッツなら今頃ケルビムの餌よ貴様もこの五層で死んでもらうなんだってやめろランマルハツコさんから出て行け三枚磯和か。おんかかがみ三枚磯和か。おんかかがみ三枚磯和か。孤独だおんかかがみ三枚磯和か。おんかかがみ三枚磯和か。おんかかがみ三枚磯和か。おんかかがみ三枚磯和か。おんかかがみ三枚磯和か。おんかかがみ三枚磯和か。おんかかがみ三枚磯和か。ランマル様をこちらへ渡してもらおうさもなくばこやつの命今ここで立つ鬼丸殺してもいいのか分かったやめろそんな必要はねえおまがつ日の神やそまがつ日の神来たりで下たかえしきれっぷうしこやつを骨まで食い尽くすねえこの式ごときに惑わされるあのオルガンティーノではないわ雪んどう覚悟させるか
てめえの弱点はこれだ魔物が本戦ライディング発行、うん、大丈夫か鬼丸当たり前だよかったなんだとあなたたちなら私たちをきっと殺してくれると信じていましたどういうことだハスコさん信長様は私たちを憎んでおられましたそのために私たちを地獄より呼び戻しこのような忌まわしい力と体を与えてこの世によみがえらせたのですなぜ信長がそれは私たちが信長様を殺したからです何だってあの日日向の神様の謀反があった夜私たちは決意したのですこのまま信長様を放置すれば安土城に魔獣ケルビムがよみがえるおそらくヨハネ目視録の世界になってしまうと信長様にケルビムの存在を教えたことを悔いていた宣教師たちの6人も賛成し手を貸してくれましたそして宣教師の一人オルガンティーノが密かに持っていた炎の剣で私がその後で私たちも全員その場で自害したのです<音声>お願いです信長様をこの炎の剣で<音声><音声>ははははうつけ者どもが信長わしを闇に返すたわいごとをあの戦国の世も今も同じよ人心は乱れ真実などどこにも見えぬこんな世は滅びる方がよい聖獣ケルビムの復活もこの世の滅亡も神の意志だうぬらにもわかるはずだそれなのになぜ立ち向かう板フラクチを抜かすんじゃねえいや馬じゃなくててめえだロブラだうらに何ができる覚悟せいぶつけ者ども一輪を打てば光は消え悪鬼を打てばその血は千里にまで飛び散る闇に帰れケルビム左に一体一曲右に一曲執行撤回に住まう大将三十以上願わくは我にその身の光明を指し大食へと導きしたまえ早く信長をやらなければまたうんあ何まさかそんなバカな早すぎる柱の力か信長を倒さない限りこいつは闇に帰れ織田信長何度やっても同じじゃどうした口ほどにもないのならば遊びも困るじゃ二人ともケルビムの餌にしてくれるわいやここ俺に任せろやめろオリバル死ねっけろいるのはてめえだおかしい今だクジャク信長は動きが取れねえクジャク俺を無駄死にさせる気か早くしろおのれわかった鬼丸うわあ闇に着物はやめてくれ織田信長測ったつもりか肩払いたいわ<笑>何言ったはずだわしの復活は神のご意志だとなおお逃げろクジャク逃げるんだえー、ドキドキ邪魔だおおにまるバカな炎の剣が折れたそんなもので第六天魔王となったこの織田信長が倒せると思ったか未熟者めが鬼丸の弔いだクジャク妙をいんで一気に蹴りをつけてやる行くぞ信長臨票と社会陳列在前信
のもボタかのもたらむのもそうきゃ<笑>うわっもうこれ以上は私が持たん間に合ってくれよクシャクさんどうわっうわっうわっうわっクシャクミがそんな<笑>どのような実を用いようと貴様の実が荒野に発するものである限りそれは全てこの剣が封じ込めたわどういうことだメイドの土産に聞かせてやろうこの剣は天正四年に特別に鍛えさせたものその年わしは四天王寺を焼き討ちさせたそしてそこの仏像の中から一つ面白いものを拾ったそれは釈迦の骨と言い伝えられるものだったわしはその骨を塚として剣を一振り作らせた<笑>あらゆる仏法の破壊者であるわしのこの剣が釈迦の骨でできているのだそしてそれから5年後わしはこの剣で千人以上の僧の首をはねた荒野肘千人切りそうよこの剣には高野肘に千人の怨念が吸い込まれておるその怨念が俺の術をそういうことだ貴様の怨念も今ここで加えてやるわ覚悟逃げるか避けるばかりではわしは倒せるぞどうすればいいんだ座長は終わりだほらこのまではやられるうぬがうんもこれまでよ開くなんとめくらましかこれはもしや三元鬼門遁甲八人の迷宮小賢かしい真似を絞って出てこい逃げられると思ってか気を確かにクジャクさんこ、こうさん信長は三元鬼門遁甲八人の迷宮にですがいつまで持つかそんなことより今は君の力で信長を倒しここにいるアシラさんを助け出すんじゃなかったのかアシラがここに私の後ろにアシラ無駄ですよ今は信長を倒さない限りアシラさんを助けることもケルビムを倒すこともできないしかし炎の剣も荒野の術も奴には通じないどうやって倒せというのですか甲さん自分の本当の力だ君は炎の剣や術の力に頼っていただけだそれは君の力ではない君はクジャク王という魔人の血を引く者その真の力を引き出すのですこれを使いなさいしかしそれでは聞きなさいこれは思考権といって自らの意思でその持ち主を選びその持ち主の本当の力を引き出す君が本当のクジャク王の力を持っていれば必ず倒せるはずだ思考権持っただけで体に気が満ちてくる私は鬼丸さんと初子さんを何とかする早く信長を、うん、ここにおったか信長もう遅いわ間もなくその娘の肉体は完全にケルビンの肉体と同化する<笑>そんなことは断じてさせない俺の前例をもって貴様を闇に返すおのりうらしたくなって<笑>俺は察しがえてもあしらを守るわわしの剣がなんと
<笑>愚か者め死ねえ自分の本当の力だクジャクさんあの果てに消え失せろケルビンお前の復活の日は永遠に訪れはしない真由紀が手にそばか鬼丸も元気でなああてめえこそな初子さんもええありがとうございましたこうさんありがとうこうさんがいなければ僕は今頃とんでもありません君なら誰もいなくても十分やり遂げましたよ私は初めから信長ではなく君を調べに来たのですからね僕をそうです君の本当の力を何のために決まってるじゃねえか。次におめえと会った時のためさ。そうだろ、こうさんよ。そのことに関しては何も言えませんが、今言えることはいつまでも今のクジャクさんでいてください。それでは皆さん、お元気で。こうさんもお元気で。こうさん。それでは私も失礼します。俺は車で送ってってやるよ。そのお体で大丈夫なんですかなーに手足の一本や二本、なんでもねえよ。無理するなよ、鬼丸。大丈夫だと。ああ